எல்லாரும் வணக்கம் மணிப்பூர் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க பேசக்கூடிய ஒரு இடம் தான் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மணிப்பூர் என்ற இடம் அப்படி என்ன அங்கே நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்திய நாட்டில் இதுவரைக்கும் வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு கொடுமை என்ன நடக்குது ரெண்டு தாராவுக்கு ஏற்படக்கூடிய தகராறில் ஒரு சாரார் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதாவது குக்கீஸ் என்ற இனம் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இது கடந்த நூற்றி இருபது நாட்களுக்கு மேலே நடந்துட்டு வருது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச போல் எல்லாரும் பார்த்துருப்பாங்க உலகமே பார்த்துருக்கோம் பெண்கள் நிர்வாணப்படுத்தி கற்பழிக்கப்பட்டு சாகடிக்கப்பட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை உயிரோடு ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாரும் கொண்டு போய் அடித்து சாகடிக்கிற வீடியோஸ் வந்து இன்னி வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்குது அந்த மாநில அரசாங்க அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மாநில சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுறாங்க தெரியாது அது மட்டும் இல்லை நம்ம நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் சட்ட அமைச்சர்கள் இவங்களை என்ன பண்ணுறாங்கன்றது அதுவும் தெரியல பட் இப்போ நடந்தது என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை பழங்குடியினரை வைக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வளங்களை வந்து கைப்பற்றணும் அவங்கள இல்லாமல் ஆகிட்டால் அந்த வளம் உள்ள இடத்த ஒரு பெரிய ஆள் கொடுக்கணுன்ற ஒரு நோக்கமாக இருக்கின்றது தான் எல்லோரும் கருதுகிறாங்க அப்படி இந்திய நாட்டில் எல்லாருமே உணவுப்படுத்த முடியாது மதத்தை சொல்லியோ இல்லை இனத்தை சொல்லியோ அவருடைய தாழ்மையான இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறதையோ அவங்க தனிமைப்படுத்த முடியாது எல்லா எல்லா லாங்குவேஜ் எல்லா இனம் எல்லா மதம் இப்படி எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து தான் நம்முடைய ஜனநாயகம் இதுக்காக நம் நாட்டிலேருந்து பல பேர் கஷ்டப்பட்டு உயிர் கொடுத்து வாங்கின சுதந்திரம் பாதுகாப்பு பண்ணணுன்றது தான் எல்லாருடைய நோக்கம் ஒரு தனிப்பட்ட வகுப்புக்காக மட்டும் கொடுத்துட முடியாது அது அவ்வளோ ஈஸியாக ஜனநாயகத்தை எடுத்துடலாம் அப்படின்னாலும் நினைக்கிறது வந்து கனவு காணக்கூடும் அப்படி போனால் மக்கள் இந்திய நாட்டு மக்கள்கிட்டே போராடும் அப்படின்னு நிறைய வரும் அப்படி இருந்தால் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போக முடியாது இங்கே வந்து ஒருத்தர் தான் வாழணும்னு இல்லை அனைத்து மக்களும் இந்த நாட்காக போராடிக்கிறாங்களோ அது எல்லா மொழியும் சரி எல்லா இனமும் சரி எல்லா மதமும் சரி எல்லாரும் போராடிக்கிறாங்களோ இது வரலாறு சொல்கிறது படிக்கு தண்ணி படிச்சுருப்பீங்க நாட்டு ஆளக்கூடியவங்களுக்கு இது முக்கியமாக தெரியும் தெரிஞ்சால் தான் இந்த மாதிரி சம்பவங்களெல்லாம் ஊக்குவிக்க மாட்டாங்க ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுன் தெரில சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண தெரில எவ்வளோ காலத்துக்கு இப்படியே வந்து அகதிகளாக தன்னுடைய நாட்டிலே அகதிகளாக வேறு இடத்துல போய் புகுந்து புகுத்துதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய கொடூரமான செயல் அந்த குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு இருக்காது பெரியவங்களெல்லாம் சாகடிக்கப்பட்டிருக்காங்க வீடுங்கள்லாம் சூறையாடப்பட்டிருக்குது இதெல்லாம் எதை வச்சு செய்கிறாங்க யார் செய்கிறாங்க சட்டத்தால் முடியாதா ஆர்மினால் முடியாதா இல்லை அங்கே இருக்கிற காவல்துறையினால் முடியாதா அப்படி யாராலையும் முடியலனா மக்கள் ஆகி இந்திய நாட்டு மக்கள் கேள்வி ஒப்படை அதுதான் நியாயம் எல்லாமே சட்டத்தை கட்டுப்பட்டு உங்கள் நம்ம சட்டத்துக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா விஷயத்துக்கும் உட்பட்டு தான் மக்கள் இருக்காங்க உங்களால் முடியாத பட்சத்தில் இதை கொண்டு போய் எங்கே சேர்க்கணும் மக்கள் எடுத்துகிட்டு சேர்க்கணும் அப்போ மக்கள் பார்த்துக்கணும் யார் எப்படி எது நியாயம் எப்படி அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மோதிரம் விடுறது இல்லை அவங்க ஒருத்தர் இன்னும் இன்னும் சாகடிக்க படணும்னு நினைக்கிறது இல்லை எல்லாருமே இந்த நாட்டில் நல்லா வாழ்ந்துக்காக தான் இவ்வளோ ஒரு போராட்டங்கள் இவ்வளோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஒருத்தரும் எத்தனையோ இதில் வந்து கொடுத்துருவோம் இன்றைக்கி ஜிஎ ஜிஎஸ்டின்ற ஒரு விலை எவ்வளோ காசு போகுது அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி விலைவாசியில் எவ்வளோ காசுகள் கொடுக்குறோம் இன்னி இது வரைக்கும் நம்ம வரலாறு பணத்தளவுக்கு நம்ம பணத்தெல்லாம் கொட்டி கொடுத்து கடன்காரம் கொடுத்துருக்குன்றதால் நம்மளுக்கு அரசாங்கம் நிறைய கடன் பட்டிருக்குது அவ்வளோ அளவுக்கு மக்கள் கொடுத்துட்டு வராங்க அப்படி இருந்தும் இதே மக்களுக்கு பாதிப்பு கொடுக்குறதுங்கிறது எப்படி நியாயமாக ஒன்று ஒன்று அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சால் செய்யணும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தெரியலன்னா ஓதிக்கணும் அதுக்காக நாட்கள் வருவாங்க அவங்க செய்யணும் நம்ம நாட்கள் எல்லாம் உரிமை இருக்குது ஜனநாயகம் யாருன்னாலும் வருவாங்க 
ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுறது மட்டும்தான் வரணும் ஜனநாயகம்ன்றது பொதுப்படியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எல்லா இனம் மதம் மொழி மொத்தம் இதை சூறை ஆடணும்னு யாரும் நினைக்கலாம் கண்ணவே காணல அப்படின்னா இங்கே பல போராட்டத்தை சந்தித்து வாங்க வேண்டியது வரும் அதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இங்கே யாரும் வீழ்ச்சி விட்டுற மாட்டாங்க அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து சட்டத்தில் இருக்கிறதும் மந்திரிகள் இருக்கிறதும் சரி வர போயிட்டு என்ன பண்ணுறோம் உங்கள்கிட்ட இருக்கு இல்லையா போக அதை நீங்கள் காட்டணும் உங்களால் உங்களால் எதுனா நீங்கள் அங்கே கரியா உங்களுக்கு தான் பவரே இல்லை உங்களுக்கு யாரும் மதிப்பு விட்டில் இப்போ யாரும் போயிடணும் ஸோ ரொம்ப அற்புத பிள்ளையாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் மன்னிப்பு வந்தீங்க நம்ம ஸ்பெஷலாக தங்க வயலில் வந்து ஒரு எழுபத்தி எண்பது பேர் மேலே இருக்கலாம் அதெல்லாம் பார்க்கணும் அந்த ரொம்ப வயது இருக்குது அந்த பிள்ளைங்க ஏன் ஒரு இடத்துல போயிட்டு அப்படியே எங்கள் கை ஏறணும் இந்த நாட்டுக்காக கஷ்டப்பட்டு இந்த நாட்டுக்கு வரி கொடுத்து இந்த நாட்டில் எல்லா இருக்கக்கூடிய அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இடம் இல்லாமல் வேறு வேறு ஸ்டேட்டில் போய் நிற்கணுன்ற விஷயம் வந்து எப்படி நடக்குது ஏன் நடக்கணும் அப்படி வந்து மக்கள் இன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டு வராங்களோ இதை அரசாங்கம் சீக்கிரமாக கண்காணிக்கணும் கரெக்டாக இது முடிவு கொண்டு வரணும் அப்படி அவங்க அவங்கவுங்க இடத்த அவங்க மட்டும் தான் வைக்கணும் அவங்க அந்த இனம் வாழக்கூடிய இடம் இருக்கணும் இன்றைக்கி எத்தனை சர்ச்சுங்க இருக்குது பார்க்கணும் வீடு நிகழ்ச்சி தரத பார்க்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பு வந்து நாசப்படுத்தணுன்றதா தெரியாதா உலகம் உங்களுக்கு தெரியுதே உங்களுக்கு தெரியாதா ஸோ இது பிளான் பண்ணுறீங்களோ இல்லை இந்த வளர்த்து யாருக்காக கொடுக்கணும்னு நினச்சி அவங்களுக்காக போராடுறீங்களோ தெரியல எதுவாக இருந்தாலும் முடிஞ்சால் செய்யணும் எல்லாம் மக்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும் ஜனநாயகம் மட்டும்தான் இந்திய நாட்டில் இருக்கு அதுக்காக மட்டும்தான் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் வந்து அந்த காலத்திலே சட்டம் ஏற்றி வச்சுருக்காங்க அதை வந்து நீங்கள் அவங்க ஈஸியாக அசால்ட்டாக தூக்கி போட்டுருணும்லாம் நினைக்கக்கூடாது ஒழிக்கா வாரத்தை தூக்கி அழிதோன்னு நினைக்கும் போதே பாதிக்கப்படுது உங்களுக்கு அந்த இது இயற்கையாக பவரை நீங்கள் ஒரு இடத்துல வச்சுக்கோ ஒரு பெரிய ஜனநாயகில் கொண்டு போய்க்கிறீங்களே அந்த பாவம் உங்களுக்கு விடாது ஸோ உஷாராக நடத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் முடியலே வேலைக்கு போயிடுங்க இன்றைக்கி மணிப்பூர் மக்களுக்காக எங்கள் கேஜேபியில் எங்கள் மக்கள் சாதாரணமான அது இல்லை ஒன்று உயிர் கொடுக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா கொடுத்துருவாங்கன்றது பல விஷயத்தில் காமிச்சிருக்காங்க இன்றைக்கி அதே மாதிரி தான் பீஸ் ரேலி எல்லா கிறிஸ்டின்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்து ஆனால் கிறிஸ்டின் மட்டும் இல்லை பொதுமக்கள் கலந்துக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த உணர்வு இருக்குது பார்த்தா அவ்வளோ தூரம் அந்த பிள்ளைங்கிட்ட போட்டோ எடுத்துச்சுனா அவங்களுக்கு ஆறுதலாக கருதுனா இன்றைக்கி நம்ம தான் காட்ட முடியாது நம்ம தான் காட்ட இது ஒரு உதாரணம் தான் கேஜி அவ்வளோ பேரும் கலந்துட்டு அவங்களுக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்து அவங்கள தாம் புள்ள மேல் தாம் புள்ள போல் யோசிக்கிறாங்க இந்த மனித நேயம் வளர வேண்டும் இது அரசாங்கம் தெரியணும் ஆட்சி நடத்துறது முக்கியமாக தெரியணும் அப்படி இன்னும் வேறு வேறு வகையில் ஆகக்கூடிய அளவுக்கு செய்யக்கூடாது நாட்டையும் நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து மக்களையுமே காப்பாற்றணும் ஒரு ஒரு பகுதியாக சண்டை சச்சரவு போயிட்டே இருக்கு அப்போ யார் செய்கிறதில்ல யார் தூண்டு ஏன் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது கண்ட்ரோல் முடியாத பண்ண முடியாத அரசாங்கம் இருக்கணும் தேவையில்லை மக்கள் தேவையில்லை மக்களை காப்பாற்றாத அரசாங்கம் எதுக்காக இந்திய நாட்டில் இருக்கணும் ஜனநாயகத்தில் இருக்கணும் ஸோ திறமை அடிஞ்சுன்னா உங்களால் முடிஞ்சால் காப்பாற்றலாம் ஒழியாக விட்டு வேலை இதுதான் இது வந்து எல்லோரும் கேட்கக்கூடாது பொதுமக்கள் திருடு நின்று கேட்குற அளவுக்கு நம்ம நாடு நம்ம ஆட்சியாளர்கள் விடக்கூடாது மட மடம் அந்த வேலையை கரெக்டாக முடிக்கணும் அந்த இனத்தாருக்கு மறுவாழ் கரெக்டாக முடிக்கணும் அவனுக்கு தேவையானத நாசப்படுத்துனத நீங்கள் தான் பொறுப்பெடுத்து பண்ணிக்கணும் இதுக்காக இன்றைக்கி தங்க வயல் பூரா எல்லாம் பார்த்துருக்கணும் எல்லா ரெவரண்டுகளும் எல்லா பாஸ்டர்களும் எல்லா ஐயர்களும் மொத்தவர் சிஸ்டர்ஸு மொத்தம் கலந்துக்கணும் அவங்களுடைய உணர்வு எப்படின்னா மக்கள் இன்றைக்கி வந்து கிறிஸ்டியானிட்டிங்கிறது வந்து அவ்வளோ அசால்ட்டாக சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை அந்த காலத்துலேருந்தே உலகம் முழுவதும் அங்கங்கே பிரிட்டிஷர்ஸ் எங்கே இருந்தாங்களோ அவங்களாம் இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி உள்ள இந்த இன்ஸ்டியூஷன் தான் இன்றைக்கி எல்லோரும் படிக்க வச்சுருக்கு இன்றைக்கி எல்லோரும் மந்திரியாக இருக்கிறவங்க இன்றைக்கி கிறிஸ்டியனை எதிர்க்கணும் கூட தான் 
எங்க படிச்சோம்னு பார்த்தா கிறிஸ்டின்ஸ் தான் படிச்சிருப்போம் அது உதாரணமாக இருக்கும் ஸோ நான் அதுக்காக கிறிஸ்டின் மட்டும் நான் பேசல இப்படி நல்லது செய்கிற எல்லா இனத்தவரும் மொத்த பேரையும் நீங்கள் வந்து அதில் அந்த அந்த பாடத்தின் மூலிமா எல்லா இன்ஸ்டியூஷன் சேர்க்கணும் இன்றைக்கி இந்தியா இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது எஜுகேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து எஜுகேஷன் ரீதியாக பிளவுப்படுத்துறது அதே மாதிரி மத ரீதியாக பின்படுத்துறது இதெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு எடுக்கிற மாதிரி நல்லா வாழ்ந்துட்டு வராங்க யாருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதை ஏன் நீங்களாக மூட்டுறீங்க இதை தயவு செய்து நிற்க வைக்கணும் இதை சீக்கிரம் முடிவு கொண்டு வரணும் மணிப்பூர் மக்கள் மறுபடியும் அவங்கவுங்க இடத்துல நல்லா வாழணும் அது வரைக்கும் இந்திய நாடு முழுக்க இந்த போராட்டம் இருக்கும் இதை மனசில் வச்சுன்னு அரசாங்கம் செய்து முடிக்கும் பாருங்கள்
நாட்டிலேயே ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் இந்த மணிப்பூர் பற்றி பேசினாங்க ஒன்று வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ரிசைன் பண்ண ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சஞ்சீவ் குமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கர்நாடகாவில் இருந்தார் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கார் அவர் தான் முதல் முறை இந்த மணிப்பூர் பிரச்சனையை பேசினார் அதுக்கு அடுத்து பேசின வந்து நம்ம ஆர்ச் பிஷப் தான் அவர் தான் வந்து மீடியாவில் வந்து யாரெல்லாம் மணிப்பூரில் வந்து அந்த தொண்டர்களை எடுத்தீங்க பிரச்சனையில் எடுத்தீங்களோ அவங்க பேங்க்யூ வாங்க நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆறுதல் தரோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை மாதமாக நாங்கள் வந்து நிறைய மக்கள் வந்திருக்காங்க அந்த ஐம்பது பேரை நான் கேஜிஎஃப் காமிச்சிருக்கேன் அருள் இல்லத்தில் ஒரு இருபத்தஞ்சி பசங்களும் சென்ட் பால்ஸில் ஒரு இருபத்தஞ்சி பசங்க வச்சுருந்தோம் சென்ட் பால்ஸில் இருக்க பசங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கனடா படிக்க முடியாதனால மறுபடியும் நான் பேங்க் கிடச்சிட்டேன் இன்னும் நிறைய பேர் நான் கேஜிஎஃப் காமிச்சு விடுறேன் எங்கள் கேஜிஎஃபில் வந்த பேருக்கு நிறைய பேர் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது சின்ன ஒரு விஷயம் நாங்கள் வந்து பேங்களூரில் நிறைய இடத்துல ஐம்பது பேர் இருபது பேர் முப்பது பேர் வந்து வேறு வேறு சென்டரில் வச்சு அவங்களுக்கு ஃபுட் அக்காமடேஷன் எல்லாமே நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது வந்து உங்களுடைய உதவினால் தான் நீங்கள் என்ன வந்து சர்ச் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த சர்ச்சுடைய சப்போர்ட் மூலிமா இந்த நிறைய விஷயம் நடந்துருக்கு அதுக்கு நான் ஆர்ச் பிஷப்பும் எஸ்பெஷலி இங்கே கேஜிஎஃப் இருக்கிற எல்லா ஃபாதர்ஸ் எல்லா யுனைடெட் ஃபாரம் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி செலுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து ஆக்சுவலி டைம் இல்லாதனால ஒரு பேர் இன்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்கார் இப்போ மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறதுக்காக இங்கே வந்திருக்காரு அவர் வந்து ரெண்டு ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் பேசுவார் இன்னொரு பொண்ணு கூட பேசுவாங்க ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது மணிப்பூரில் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா இங்கே வந்திருக்கவங்க எல்லாத்தையும் யாருக்கும் வீடு கிடையாது அவங்க வீடை வந்து டோசர் வச்சு எடுத்துட்டாங்க வீட்டில் இருக்க சர்டிஃபிகேட்டை கிடைச்சிட்டாங்க அவங்க அப்பா அம்மா பசங்க சின்ன பசங்க எல்லாமே கேம்பில் இருக்கிறாங்க இங்கே இருக்க எங்கள் முக்கா பேர் வந்து கேம்ப்லேருந்து வந்தவங்க இந்த மில்ட்ரி கேம்ப் தெரியுமா அந்த மாதிரி கேம்ப்லேருந்து வந்தவங்க ஸோ அதை ஷேர் பண்ணாங்க respected dignitaries vips prince religious lands and to your my dear friends i'm really indeed happy and great for all this love and support that we receive for the people of manipur from the town of kesiyar once again i thank each one of you on behalf of the people of manipur let's clap for everyone one minute Let me start with a few points, you know. On March, way back in Manipur, it was an ugly question until they realized that the only way to justify themselves, to act, justify themselves, is to act like they are fighting against the children. But luckily I was saved by God. And I'm not here to spread hatred. Because I was saved by God to leave and do sins. to do something different from what is happening in Manipur but there is no my point of standing here today despite of the difficulties i live and the family i want to highlight that there are the two community the maitai community and the kuki community they both suffered losses they both lost their lives the, they both have lost their houses the thing that divide us is that they only see the community within us the maitai doesn't see the pain of the cookies and the cookie doesn't see the pain of the maitai but you all my people in christ and my people in humanity we see the in humanity is destruction we see that that differences will make destructions to manipur and between the community and for that the only way to restore peace in manipur is for all of us for all of you to raise your voices as loud as possible for the restoration of peace in manipur a lot of my manipur family are not fortunate enough to come up here but we come and experience the love and the comfort that our south family have shown us they have given us a lot of love by our fathers and sisters under the guidance of his grace uh, peter machado and the approach of bm 